আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আই এম ভেরি সরি ফার্স্ট অফ অল যে আজকে আমাদের জয়েন করতে একটু সময় লেগে গেল কারণ আমার ইন্টারনেট প্রবলেম ছিল আমি ইন্টারনেট প্রোভাইডারের সাথে কথা বলেছি এখনও ইন্টারনেট পুরোপুরি ঠিক হয়নি বাট তারপরও আমি লাইভে চলে এসছি কারণ আমি একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করি কমিটমেন্ট আমি যদি কোনো কথা দিয়ে থাকি বা কোনো কমিটমেন্ট করে থাকি ওটা যদি টাইম মতো করতে না পারি তাহলে আমার ঘুম হয় না সত্যি কথা যে জন্য যদি কোনো ইন্টারনেট প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা ভয়ের কিছু নাই আমাদের লাইভটা আজকে স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে সো আমি এটা ইউটিউবে আপলোড করে দিব তাই আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত থাকুন আজকের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস হবে রাইট আশা করি আপনারা সবাই এনজয় করছেন ইতোমধ্যে অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমি সবার নাম পড়ব সবার কমেন্ট পড়ব বাট তার আগে আপনারা অবশ্যই এই লাইভটি লাইভ প্রোগ্রামটি শেয়ার করে দেবেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে যাতে করে আমরা সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটি একসাথে মিলে এনজয় করতে পারি ওয়েল আমি নতুন করে ভূমিকা করতে চাই না আপনারা জানেন যে আমরা বেসিক্যালি আমরা যেটা হচ্ছে আমরা এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা কেন চালু করেছি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা আমরা চালু করেছি কারণ হচ্ছে এই কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাসে আমরা সবাই গৃহবন্দি এই গৃহবন্দি সময়টাকে যাতে আমরা সবাই মিলে কাজে লাগাতে পারি সেজন্য এই লাইভ ট্রেনিং প্রোগ্রামটার আয়োজন করা আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই যারা খুবই অসম পারফরমেন্স দেখাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে প্রতিনিয়ত আমাদের আমার কাজগুলো সময় মতো করে আপনারা জমা দিচ্ছেন এটা সত্যিই আমার জন্য অনেক বেশি খুশির ব্যাপার আমি ইন্সপায়ার হচ্ছি এই লাইভ ট্রেনিং প্রোগ্রামটা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কারণ আপনাদের সবার এই অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং এই আগ্রহটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এটা কন্টিনিউ করার আশা বা আগ্রহটা হারিয়ে ফেলতে পারতাম রাই সো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সবাই জয়েন করে ফেলেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি সময় রাইস আমাদের সাথে জয়েন করেছে শামিম শেখ আমাদের সাথে জয়েন করেছে শামিম শেখ বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম শামিম ভাই ভালো আছি সবার জন্যই আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি ভালো আছি আমি আপনারা কেমন আছেন জানান মোহাম্মদ মাহমুদুল হক পাভেল বলছে হ্যালো এম ডি ফারুক গাজি আমাদের সাথে জয়েন করেছে বলছে অপেক্ষায় ছিলাম ভাইয়া ধন্যবাদ রাইট আপনাদেরকে আর অপেক্ষায় আমি রাখতে চাচ্ছি না এই জন্য আমি দ্রুত চলে আসলাম যদি ইন্টারনেট প্রবলেম থাকেও আপনারা সেটা একটু ধৈর্য সহকারে আমাদের লাইভে জয়েন করেন আমাদের স্ক্রিনটা রেকর্ড হচ্ছে সো আমার মনে হয় এই ভিডিওটা আমরা আবারও রিপোস্ট করতে পারব গ্রুপে সো আপনারা যদি কোনো প্রবলেম হয়েও থাকে মাঝখানে যদি হয়েও যায় তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নাই রাইট সো খালিদ সাইফুল্লাহ আমাদের সাথে জয়েন করেছে বিজয় ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে মাইনুল ইসলাম জয়েন করেছে ইয়া মাইনুল ইসলাম ভাই মনে করিয়ে দিয়েছে আমাকে রেকর্ড করতে হবে আজকের ক্লাস রাইট অলরেডি রেকর্ড শুরু হয়ে গেছে আমাদের লাইভ ক্লাস আমি আজকেই রাতের মধ্যেই এটাকে আপলোড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। ইয়া আসিফ হাসান আমাদের সাথে জয়েন করেছে গজলটা আমার প্রিয় তা মায়াত বলছে ইয়া গজলটা আমারও অনেক প্রিয় আর যে নাজমুল ভাই রয়েছে ভাই আজ এত লেট রাইট ইয়া নাজমুল ভাই আপনি গ্রুপে দেখেন আমাদের ইন্টারনেট প্রবলেম সমস্যা হচ্ছিল ইয়া আমাকে আমার ইন্টারনেট প্রোভাইডার ভাইয়া মেসেজ দিয়েছে বলেছে কিছুটা নেট ইম্প্রুভ হয়েছে আশা করি সমস্যা হবে না সময় রাইস আমাদের আমাদেরকে বলছে শুরুটা খুবই ভালো হলো সিলেকশন অফ সংস আর টু গুড ইয়া রাইট তারেক মনে হয় আমাদের সাথে জয়েন করেছে মশিউর রহমান ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে শামিম শেখ আমাদের সাথে জয়েন করেছে ভাই আপনি সিরিয়াসলি অসাধারণ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ শামিম ভাই রনি মাহমুদ ভাই সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ইমরান হোসাইন আমাদের সাথে জয়েন করেছে রিফাত আমাদের সাথে জয়েন করেছে ইয়া আরও অনেক মানুষ আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমি দেখতে পাচ্ছি সাব্বির আহমেদ ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে সাব্বির ভাই বলছে আল্লাহর নামে শুরু করছি আর আশা করছি আল্লাহ আমাদের খুব দ্রুতই চলমান মহামারী প্যারা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করবেন ইয়া ইনশাল্লাহ আমরা সবাই মিলে দোয়া করছি আর একটা জিনিস হচ্ছে আল্লাহ যেটা করে সেটার উপর সবারই আস্থা রাখা উচিত আল্লাহ অবশ্যই ভালো বুঝেন আমাদের থেকে এই এই করোনার কারণে হতে পারে ধনী গরিবের ব্যবধানটা কমে আসছে এই করোনার ভয়ে শুধু গরিবরাই আতঙ্কিত না ধনীরাও আতঙ্কিত এই করোনার জন্য আমরা ঘরে বসে কিছু একটা শিখতে পারছি আল্লাহই ভালো জানেন আমাদের মধ্যে যারা আমি দেখতাম আমার ফেসবুক প্রোফাইলে যে সব মেয়েরা ঢ্যাং ঢ্যাং করে শর্ট জামা কাপড় পরে সারাদিন ছবি দিত তারা দেখছি কোরআন শরীফের ছবি দিচ্ছে তারা নামাজ পড়ছে সো হতে পারে যে আল্লাহ আমাদের জন্য একটা ভালো উদ্দেশ্যে এটা প্রেরণ করেছে আল্লাহই ভালো জানেন রাইট সো সাইদুর রহমান সাগর সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইদুর ভাই ইমাম উদ্দিন আমাদের সাথে জয়েন করেছে রাইট আরও অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন আর যারা
যে আমরা এই লাইভ প্রোগ্রামটা আজকে পঞ্চম দিনের ক্লাস 1 2 3 4 5 এভাবে আমরা চারটা ক্লাস অলরেডি শেষ করে ফেলেছি যারা সেই ক্লাসগুলো মিস করেছেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা সেখানে জয়েন করতে পারেন এবং আমাদের পূর্ববর্তী সব ভিডিওগুলো আপনারা কিন্তু সেখান থেকে কালেক্ট করতে পারেন রাইট আরেকটা জিনিস হচ্ছে চিন্তার কিছু নাই এটা কমপ্লিটলি ফ্রি একটা কোর্স আপনাদের ফ্রি সময়টা কাজে লাগানোর জন্য আমি আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি মাত্র या आपना शवाय प्लीज कमेंट करते था कौन आमी शवार कमेंट चेंज आंसर दिया चेस्ट कर बो एक ही साथे जारा शेयर करें नी प्लीज एक टा शेयर बटन चाप दिए दिन जाते कुले उन उन शवाय आम दिस साथे जुक तो होए नी ते पारे वैसे सो आज के आम्रा शोरा शुरू आज के ट्रेनिंग है चोला जाबो आज के ट्रेनिंग आम्रा एक टू যাই হোক আমি যখন আসলে শেখানো শুরু করি বা যখন আমি কথা বলা শুরু করি আমি নিজেও জানি না যে আমি আসলে কি বলি আমার মনের মাধুরী মিশাই করতে থাকি কারণ আপনাদের একটু বলে নাই যে আমি খুব অল্প বয়স থেকে যখন প্রোগ্রামিং শুরু করেছিলাম আমি কিন্তু কোনো নিয়মের তোয়াক্কা কখনো করিও নাই আমার মনে হয় না সামনের দিকেও করব সো আমি এইজন্য আমার ক্লাস বা কোনো কিছু ফর্মাল থাকে না সবকিছু ইনফর্মাল রাইট এনিওয়ে গতদিন আমরা আমরা আমাদের ডিজাইন নিয়ে শিখেছিলাম আর গতদিন লিনিয়ার লেআউট শিখেছিলাম তাই তো আমরা গতদিন যে ক্লাসটা করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কম্পিউটারের যে স্ক্রিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্ক্রিনটা হচ্ছে একটা শূন্য জায়গা শূন্য জায়গায় কখনো কোনো এলিমেন্ট বা কোনো কম্পোনেন্ট আমরা বসাতে পারি না আর সেজন্যই আমরা পুরো স্ক্রিনের মধ্যে প্রথমে একটা বাক্স বা একটা কন্টেইনার নিয়ে নেই সেরকমই একটা বাক্স আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম এই বাক্সটার নাম হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট লিনিয়ার লেআউট আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে আমি বলেছিলাম একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউট আর একটা হচ্ছে হরিজন্টাল লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউটের কাজটা হচ্ছে এই ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউট বা এই ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউট বাক্সের মধ্যে যদি কোনো এলিমেন্ট রাখা হয় সেই এলিমেন্টগুলো একটার পর একটা একটা নিচে একটা বসে আর যদি কোনো লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে হরিজন্টাল হয় এবং সেখানে কোনো এলিমেন্ট রাখা হয় তাহলে এলিমেন্টগুলো একটার পাশে একটা বসে রাইট সো এই জিনিসগুলো গতদিনও আমি আলাপ করেছিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে একটা ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউট আছে সেখানে একটা বাটন একটা ইমেজ ভিউ এবং একটা টেক্সট ভিডিও আমরা ডিজাইন করেছিলাম ডিজাইনগুলো কিন্তু তিনটা এলিমেন্ট কিন্তু পর পর একটা নিচে একটা অবস্থান করছে কারণ এটা একটা ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউট রাইট সো আমি আজকে নতুন টপিকসে যাবার আগে আমার স্ক্রিন স্ক্রিনের একটু ফোনটা বাড়িয়ে আছে বাড়িয়ে আসে যাতে করে আপনারা भलोम देखते पान स्क्रीन लेखागुलो भलोम जो अपना देखते पान सो से फोन बाढ़ फोन बाड़िए नहींडी वाइट सो लिनियर लेआउट नहीं कथा बार आगे गतदिन एक भाई प्रश्न कर एक लिनियर लेआउट कि बला जाए एकाधिक लिनियर लेआउट कि एक डिजाइन मध्य व्यवहार करतेब कि ना तर उत्तर आज के দিব একটু মনোযোগ সহকারে আমাকে দেখার চেষ্টা করবেন ধরুন আমি এই পাওয়ার পয়েন্টে যে একটা বক্স এঁকেছি এই বক্সটা ধরুন একটা আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিন ঠিক আছে এই কম্পিউটারের পুরো স্ক্রিন যেহেতু একটা শূন্য জায়গা এখানে আমরা কোনো এখানে আমরা কোনো এলিমেন্ট কিন্তু বসাতে পারব না এখানে যদি কোনো এলিমেন্ট আমরা বসাই তাহলে কি হবে শূন্য জায়গায় এলিমেন্টটা বসানো যাবে না আর সেজন্যই এখানে আমরা কি করব আমরা একটা কি বলা যায় একটা বাক্স বা কন্টেইনারের হেল্প নিব এরকমই একটা কন্টেইনার হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট ধরুন আমাদের একটা লিনিয়ার লেআউট সেটার নাম ভার্টিক্যাল একটা লিনিয়ার লেআউট যাকে আমরা পুরো স্ক্রিনটা দিয়ে দিব ঠিক আছে ধরুন এই ভিতরের যে আপনার নীল কালারের যে ইয়াটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার একটা লিনিয়ার লেআউট রাইট সো এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার লেআউট এটাকে আমরা একটা ডিফারেন্ট কালার দিই এটাকে একটা ব্ল্যাক কালার আমরা দিতে পারি সো ব্ল্যাক কালারের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার লেআউট ঠিক আছে লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল তার মানে এই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে যদি আপনি একাধিক এলিমেন্ট দেন একাধিক যা কিছু আপনি দেন সেগুলো একটা নিচে একটা অবস্থান করবে ভার্টিক্যালি একটা নিচে একটা অবস্থান করবে অল রাইট সো আমরা এই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে এবার এই লিনিয়ার লেআউটটা পুরো স্ক্রিন কিভাবে হয়েছে ये लिनियर लेआउटा पूरा स्क्रीन हो कारण ये लिनियर लेआउटर हाइट एवं उथ हमें कि करी मैच पैरेंट दिए दिए कारण हलो मैच पैरेंट बोलते बुझी 
पूरा टाच स्क्रीन ए पास के पास पर्त जो हाइट दे मैच पैरें तो ऊपर के नीच पर्त जदि प्रस्थ वेथ दे मैच पैरें तो एखान तो तो एलिनियर लेआउट धरु मैच पैरेंटे आज है हाइट एवं वेट सो आम्रा इलेनियल लेयर तो देखते पाच्ची पूरा स्क्रीन टा जुड़े गये थे वही सो आज के आम्रा जे डिजाइन तो कर बो शेटा अनेक टा एरो कोम आम्रा जो देखते विजुअल कोड आपने दर के खाने देखने चेष्टा कोडी धोरुन आज के आमदेर ये ऊपरे शर्बत प्रथम एकाने एक टा बाक्षर मुद्दे तर मने ये नीचे कालो जे लिनियल लेआउट टा से लिनियल लेआउट टेर भी तोड़े अम्रा एकदम ऊपर दिके आराग टा लिनियल लेआउट निबो बाक्षर मुद्दे आराग टा बाक्षो शोजा को था जो दे अपना दर के बोले बाक्षर मुद्दे आराग टा बाक्षो वही ये बेपर टा के अपना रिजोल्यूशन करते वाले अपना दर बाशा बारी शायद दोनों ना अपना बाशा जे आलमारी टा शे आलमारी टा एक टा बड़ो आलमारी आलमारी मुद्दे के अपने शुद्ध खाता कॉलम बस शुद्ध एलिमेंटी रखते पारे ना कि आरो एक टा बैग वो रखते पारे अवश्य अपने आरो एक टा बैग रखते पारे ताई ना तर मने अपने एक टा आलमारी मुद्दे अपना स्कूल बैग टा जो दे रखे न ताहोले स्कूल बैग के मुद्दे धरन खाता कॉलो माचे तर मने एक टा बड़ो बाक्षर मुद्दे हमरा एक अधिक छोटो छोटो बाक्षो बा मीडियम टाइपेर बाक्षो अथवा बड़ो बड़ो आरो बाक्षो हमरा किंतु रखते पार बो सो जेहतु ए कालो स्क्रीन टा अपना देखते बच्चन एक टा लिनियल लेआउट सो लिनियल लेआउट टा जेहतु वाइटिकल ते लिनियल लेआउट टर मुद्दे जो दी कोनो उपादन दिया है जा किचु दिया है शेगुलो एक टा नीचे एक टा अवस्थान कर बे सो एबर धुरुन ए लिनियल लेआउट ए लिनियल लेआउट ब्लैक जे लिनियल लेआउट टा ए लिनियल लेआउट � सब चे पुर्तुमें दिक्कत अवस्थान कर बे जो दी एक पौने आम्रा आराग टा बाटून नहीं फॉर एग्जांपल छोटू जो दी एक टा बाटून नहीं तार पौड़े जो दी बाटून टा दे तो हले बाटून टा किंतु ठीक एलिनियल लेवल टा पौड़ा अवस्थान कर बे जी तो तादर पेरेंट बात तादर मादर होच्छे ब्लैक स्क्रीन तो ए नील स्क्रीन टा जो दी एक टा लिनियल लेआउट हॉरिजॉन्टल हुए थे के ता होले ए नील स्क्रीन के मध्य जो दी अमी एक दूसरा छोबी नहीं ता होले ए छोबी दूसरा किवा भी अवस्थान कर बे छोबी टा धोरू ना मी अमी उन्नत टा कलर दे लाल कलर दिलाम सो इट एक टा छोबी जो दी है ता होले ए छोबी टा ए नील स्क्रीन के मध्य इट एक एक तो छोटो कोरे दे जाते कोरे अमरा बुझते पड़े जो कोन स्क्रीन के मध्य अमरा काज कुछ ही राइट सो अमरा जो दी दुटा छोबी नहीं ए नील स्क्रीन बा ए हॉरिजेंटल ए नील ले आउट चर मुद्दे दुटा छोबी नहीं ताहोले छोबी दुटा किंतु एक तर पाशे एक तो अवस्थान कोरे राइट � हरिजनटाल लेआउट तर मध्य जो एकाधिक एलिमेंट देा है जमन छवि इमेज भिव ताशापाशी अवस्थान करो तो ये गल एक फर्मेट सो एबार धरून यार नीचे क्योंकि ब्लैक एक लिनियर लेआउट तर मध्य एक लिनियर लेआउट नहीं नील कलर जे लिनियर लेआउटार मध्य दो छवि यूज करी धरून एखे छवि यूज करी एखे एक छवि बसिए दी जेमन हम फर एक्साम्पल एक छवि एखान कपि कर नहीं जाए छविटा के बसिए दी सो से पिक्चर एंड सो हम आज के जो भिजुअल देखी ठीक ये कोडर मध्य करब ठीक है जाते कर अपने पुरो बेपार बुझते सुविधा है रईट तो ये हेर एक अपशन रईट सो यार नीचे धरून एखे एक टेक्स भिव निल नर्माल एक जस्ट टेक्स भिव तर नीचे जो एखे जो एट जो पूरा एक टेक्स भिव है फर एक्साम्पल ये जो ह्विट है रईट ये एक टेक्स भिव तेल ये टेक्स भिवर मध्य फर एक्साम्पल कि तथ्य हमें दिए दीब धरें जे को एक तथ्य एखान गूगल थे अबाउट बांग्लेश लाइट जो प्रडिउस कर सरि ये खुजे पा जा सो हमें खुजे नहीं अबाउट बांगलेश सो हमें धरें एखे एक टेक्स हिसाब एखे ये दिए दीब अलरेडी सो ये तो होते हैं हमारे आज के विषय हैं। हम राज के ये तो प्रैक्टिस कर बो। तले विषय तो देखें एकदम ही सिंपल, एकदम ब्लैक जी स्क्रीन तो देखते पच्ची। शेटो होते हैं हमारे मदर, 
माने होच्छे parent layout, linear layout vertical एकोन जेहतु ए black टा एकदम नीचे दिके जेटा रोए चे black टा शे black टा जेहतु एक टा linear layout vertical तो तार मुद्दे जेकोनो element जो तो बा अलार बाक्षो जो दिया हमने रखी शे बाक्षो गुलो एक टर पौरे एक टा अवस्थान कर बे तो इटर मुद्दे हमने आरक्ट टा बाक्षो दिए थे नील कलर ये बाक्षो टा अपना देखते पाचन horizontal तो जेहतु ये আমরা যেহেতু আরেকটা টেক্সট ভিউ ইউজ করছি এবং এই এই টেক্সট ভিউটা এবং এই লিনিয়ার লেআউটটা সবার প্যারেন্ট হচ্ছে ওই ব্ল্যাক কালারের লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যালটা তাই এরা একটা নিচে একটা অবস্থান করবে রাইট বোঝা গেল এই জিনিসটা আজকে আমরা একটু প্র্যাকটিস করব তারপরে আপনাদেরকে অ্যামেজিং আরেকটা কনসেপ্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যে কনসেপ্টটা একটা অ্যাপস আমাদের সাথে আপনাদের আপনারা তৈরি করে আমাদের আমাদেরকে উপহার দিতে পারবেন রাইট সো এই মুহূর্তে আরো অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে রনি মাহমুদ বলছে ভাই ডেক কথাটা মজা লাগলো রাইট সো শামিম শেখ আমাদের সাথে জয়েন করেছে বিশ্বে কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছে কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা নেই পারস্পরিক মায়া সম্মান বেড়েছে ইয়া এক্স্যাক্টলি শামিম ভাই আমি সেটাই বলছিলাম যে আল্লাহই ভালো জানেন সবকিছুর ফয়সালাকারী আল্লাহ সো মেবি এটার ভালো দিকও রয়েছে MD Sharif Hussain bhai amader sathe join koreche Tushin bhai amader sathe join koreche Lashkar Kader amader sathe join koreche Kader kaka amar chacha o join koreche right so aro onek manush dekhte achhe amader sathe join koreche Noyon bhai am itomoddhe amader sathe join kore feleche Mustafizur Rahman bhai amader sathe join koreche Mustafizur Rahman bhai mone prothom gotokalke amader sathe feni theke join korechilo right so amra dekhte pacchi sara desher bibhinno pranto theke বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ জয়েন করেছে রাইট এটাই হচ্ছে আমাদের অনলাইনের শক্তি তাই না আমরা দেশের এক একজন এক এক প্রান্তে আছি তারা হয়তো আমার ক্লাসগুলো করার সুযোগ পায় না আরেকটা সত্যি কথা হচ্ছে আমি যে ট্রেনিং গুলো করাই যে নরমাল আমার অফিসে বা আমার ট্রেনিং যেখানে করা এটা হাইলি পেইড সো অনেকে এটা এফোর্ডও করতে পারে না সো সবাই মিলে এই যে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে আমি নিজেও এনজয় করছি ইয়া সো রাইট সো আজকের এই এই যে যে জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝালাম এই জিনিসটাই এখন আমরা প্রোগ্রামেটিক্যালি করার চেষ্টা করব চলুন পুরনো দিনের কোডগুলো আমি জাস্ট সরিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার স্ক্রিনে আমার স্ক্রিনে আমি স্ক্রিনে কালারটাও ঠিক ওই কালার রাখার চেষ্টা করব ঠিক আছে যেভাবে আমরা ওখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স রাইট সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো স্ক্রিনটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল ঠিক আছে ये ब्लैक स्क्रीन तर मैंने ये तो होते हैं हमरा जब भी डिजाइन करें थी वो जो पीछों ने एकदम यार ब्लैक स्क्रीन टा सो एलिनियल लेआउट टा होते हैं हमारे ये तो क्या बोला है पेरेंट एवं एलिनियल लेआउट जो दे अपनी हमरा कार्सोट टा रखी तेरे देख बोले तो पूरा स्क्रीन टा नहीं निचे जेहतु एलिनियल लेआउट का हाइट ম্যাচ প্যারেন্ট এবং প্রস্থ হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট উইথ এবং হাইট দুইটাই ম্যাচ প্যারেন্ট এবং তার অরিয়েন্টেশন রয়েছে ভার্টিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক করা আছে তাই এই লিনিয়ার লেআউটটাই হচ্ছে আমাদের রুট বা এটাকে বলে মাদার তার মানে এই লিনিয়ার লেআউটটা সবাইকে ধারণ করবে রাইট সো এই লিনিয়ার লেআউটটা যদি সবাইকে ধারণ করে এবার আসেন আমরা আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে রাইট সো আমাদের ভিডিও মেবি ইন্টার ইয়া হয়ে গিয়েছিল রি কানেকশান চলে গিয়েছিল আবারও মেবি এসছে রাইট সো আমাদের 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 পুরো ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে আমি আপলোড করব সো টেনশানে কিছু নেই আমি আবার প্রথম থেকে করি আমরা যখন এখানে এই লিনিয়ার লেআউটটার ভিতরে আর একটা লিনিয়ার লেআউট আমি নিব তখন এখানে একটা লিনিয়ার লেআউট নিব এবং ঠিক সেমভাবে লিনিয়ার লেআউটটা যখন আমি ডিক্লেয়ার করব প্রথমেই আমার কাজ কি বলুন তো প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে এই লিনিয়ার লেআউট বা এই বাক্সটা দেখতে কেমন হবে সেটা বলে দেওয়া এবার আসেন এই বাক্সটার প্রস্থ বা উইথটা কত কত নিব আমরা উইথটা নিব আমরা হচ্ছে ম্যাচ প্যারেন্ট যেহেতু প্রস্তুটা আমি পুরো স্ক্রিনটা চাচ্ছি যখন আমরা উইথটা ম্যাচ প্যারেন্ট নেব সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারবেন যে পুরো স্ক্রিনটা নিয়ে নেওয়ার এই যে গ্রিন স্ক্রিনে আমাদের একটা হিন্ট দিচ্ছে যে এটা এটা পুরো স্ক্রিনটা নিয়ে নেবে ঠিক আছে হাইটটা আমরা অবশ্যই র্যাপ কন্টেন্ট নিব কারণ হাইটটা যদি র্যাপ কন্টেন্ট না নেই তাহলে কি হবে এ এই লিনিয়ার লেআউটটাও পুরো স্ক্রিনটা নিয়ে নেবে তাই তো আমরা তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ডিজাইন সেই ডিজাইনটা করতে পারবো না রাইট সো এই লিনিয়ার লেআউটটা এভাবে করে লিনিয়ার লেআউট প্রকাশ করার যে গঠন প্রণালী সেটা যদি আপনাদের মনে থেকে থাকে আমরা জাস্ট একটা এই সাইন দিব গেটার দেন সাইন গেটার দেন সাইন দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন অটোমেটিক্যালি লিনিয়ার লেআউটটা শেষ হয়ে যেই মডেলটা তৈরি হয় সেই মডেলটা আমাদের সাথে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবার একটু খেয়াল করে দেখুন এই লিনিয়ার লেআউটের গঠন প্রণালীটা ঠিক আগের দিন যেভাবে শিখিয়েছিলাম ঠিক তেমনটা লিনিয়ার লেআউটের উপরে একটা অংশ রয়েছে এই এই অংশটা হচ্ছে কি লিখবো আমরা এক্স্যাক্টলি এই লিনিয়ার 
ফাইনাল লেআউটের গঠন আমরা এখানে লিখব এবং তার মাঝখানে এই পেটের মধ্যে এই যে যে জায়গাটা আমরা থাকবে এই জায়গাটায় এই নির্দিষ্ট লিনিয়ার লেআউটের চাইল্ড থাকবে এবং আপনি যত চাইল্ডই বানান সবাই কিন্তু আলটিমেটলি এই উপরের মাদার মানে যেই সবাইকে ধারণ করছে তার অংশ এবং এই লিনিয়ার লেআউটের পেটের মধ্যে আপনি যতগুলো এলিমেন্ট দিবেন সবাই শুধুমাত্র এই লিনিয়ার লেআউটের অংশ সো এবার আসেন এই লিনিয়ার লেআউটের আমরা হাইট যদি ধরেন দুইশো ডিপি বা তিনশো ডিপি দিয়ে একটু চেক করে দেখি এবং তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব অ্যান্ড্রয়েড ব্যাকগ্রাউন্ড সো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা অন্য একটা কালার ইউজ করবো চারটা ছয় রয়েছে সো অন্য একটা কালার ইউজ করবো ব্ল্যাক বাদ দিয়ে আমাদের মেবি নীল কালার ছিল সো এখানে আমরা নীল কালার ইউজ করবো তো দেখেন তিনশো ডিপি জায়গায় একটা লিনিয়ার লেআউট আমাদের তৈরি হয়ে গেল এই লিনিয়ার লেআউটটা হচ্ছে এই যে এতটুকু জায়গা জুড়ে একটা লিনিয়ার লেআউট তৈরি হয়ে গেল এবার দেখেন এই লিনিয়ার লেআউটের কোনো অরিয়েন্টেশন আমরা কিন্তু ফিক্স করিনি কারণ আমরা জানি যে একটা লিনিয়ার লেআউট দুই প্রকারের হতে পারে একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আর একটা হচ্ছে হরিজন্টাল সো আমরা এই লিনিয়ার লেআউটটাকে হরিজন্টাল হিসেবে সেট করব কারণ আমরা চাচ্ছি একটা লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে আরও আরও একাধিক লিনিয়ার লেআউট ইউজ করতে সো এটার অরিয়েন্টেশন আমরা দিয়ে দিব হরিজন্টাল সো এবার যদি এই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে আমি কোনো চাইল্ড বা এলিমেন্ট যুক্ত করি তাহলে এই নীল স্ক্রিনের মধ্যে সেই এলিমেন্টগুলো থাকবে এবং অবশ্যই সেই এলিমেন্টগুলো একটা পাশে একটা বসবে রাইট একটার পাশে একটা অবশ্যই একটা নিচে একটা না কারণ ভার্টিক্যাল লিনিয়ার লেআউটের গঠন হচ্ছে সেটা একটার নিচে একটা আর হরিজন্টাল লিনিয়ার লেআউটের গঠন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটার পাশে একটা ঠিক আছে সো এবার এটার মধ্যে আমাদের কথা ছিল আমরা একটা ইমেজ ভিউ দিব এবং সেই ইমেজ ভিউর মধ্যে দুইটা ছবি ইউজ করব তাই তো সো চলুন এবার এই ইমেজ ভিউর মধ্যে এই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে আমরা দুইটা ইমেজ ভিউ নিব তাহলে এই লিনিয়ার লেআউটটা যদি আপনারা এর মধ্যে একটা ইমেজ ভিউ নেন তাহলে এই ইমেজ ভিউটা আমি কি এই লিনিয়ার লেআউটের বাইরে যেয়ে লিখবো নাকি এই লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে যেয়ে লিখবো একটু আন্দাজ করে দেখেন তো যেহেতু আমরা এই নীল স্ক্রিন মানে এই উপরের এই অংশটায় দুটো ছবি নিতে চাচ্ছি এবং পাশাপাশি এবং এই লিনিয়ার লেআউটটা হরিজন্টাল তাই অবশ্যই এই এলিমেন্ট দুইটা বা ইমেজ ভিউ দুইটা আমরা কি করব আমরা এই ভিতরকার লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে হরিজন্টাল লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে লিখবো এবার চলেন আমরা দুটো ইমেজ ভিউ নিয়ে নিই একটা ইমেজ ভিউ নিলাম আমরা সেটার প্রস্থ দিলাম হচ্ছে র্যাপ কন্টেন্ট হাইট দিলাম হচ্ছে আমরা ফর এক্সাম্পল হাইট দিলাম হচ্ছে টু হান্ড্রেড ডিপি ঠিক আছে দুশো ডিপি এবং উপরের এটার হাইটও আমরা দুশো ডিপি দিয়ে দিই দুশো ডিপি আমরা হাইট দিলাম অবশ্যই ইমেজ ভিউটাকে শেষ করতে হবে এই যে ইমেজ ভিউটা শুরু এবং শেষ যেভাবে একটা এলিমেন্ট শুরু এবং শেষ হয় রাইট এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এটার মধ্যে একটা ছবি ছবি নেওয়া রাইট সো অ্যান্ড্রয়েড সোর্স এসআরসি সোর্স ইকুয়াল টু আমরা একটা ছবি কপি করে এনে আমাদের একটা ফোল্ডার রয়েছে আপনারা জানেন যে লেয়া রিসোর্স ফোল্ডারের মধ্যে একটা ফোল্ডার রয়েছে ড্রাবল ড্রাবলের মধ্যে আমরা একাধিক ছবি এনে কপি পেস্ট করে রাখতে পারি এবং ছবি রাখার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ছবিটা যাতে বড় কোনো রেজুলেশন বা বড় কোনো পিকজালের না হয় এটা যেন মানে অল্প পিকজালের হয় বা খুব বড় থাকে না অনেক চার হাজার পাঁচ হাজার পিকজালের কোনো ভয়ঙ্কর মানে অনেক রেজুলেশনের পাঁচ মেগাবাইট দশ মেগাবাইট কোনো ছবি কিন্তু এখানে অ্যাকসেপ্টেবল না ঠিক আছে সো এখানে আমরা যে কোনো একটা ছবি এনে রাখব ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে রাইট একটা ছবি অলরেডি এনে রাখা আছে জুবায়ের পিপি দেখুন এই ছবিটা আমরা এই ডেস্কটপ থেকে কপি করে এনে রাখা আছে সো যারা এখনও ছবি আনা নাই তারা ডেস্কটপ বা আপনাদের কম্পিউটার থেকে যে কোনো একটা ছবি সিলেক্ট করবেন এবং সেই ছবিটা ড্রাবলের মধ্যে পেস্ট করে দেবেন পেস্ট যখন করে দেবেন তখন ছবিটা রিনেম করার সুযোগ পাবেন আপনি অবশ্যই রিনেম করে এই ছবির নাম স্মল লেটার এবং সুন্দর ছোট হাতের অক্ষরে কোনো স্পেস ছাড়া সুন্দর একটা নাম দিবেন এটা ম্যান্ডেটারি আমি বারবার এই কথাটা বলছি অনেকেই কিন্তু খুব ভালো কোড আগায় যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছবি নিয়ে নামটা উল্টাপাল্টা দিচ্ছে সেজন্য কিন্তু তাদের পুরো অ্যাপ্লিকেশন ক্র্যাশ করে যায় এবং পুরো স্টুডিও ইরর দেখ দেখিয়ে দেয় রাইট সো আমাদের এখানে একটা ছবি ড্রাবলের মধ্যে অলরেডি রাখা আছে ছবিটার নাম হচ্ছে জুবায়ের আন্ডার স্কোর পিপি সো সোর্সের মধ্যে আমরা যেটা করবো অ্যাট দ্য রেট সাইন দিবো অ্যাট দ্য রেট সাইনের মানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে বা জাভাতে এটাকে বলে অ্যাট্রেস ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই ছবিটা কোন ফোল্ডারের মধ্যে আছে একটু খেয়াল করে দেখুন আমাদের এই ছবিটা আছে ড্রাবল ফোল্ডারের মধ্যে এবং এই ছবিটার নাম কি জুবাই ডট পিপি সো ড্রাবল জুবাই ডট পিপি এই যে দেখুন জুবাই ডট পিপি আমাদের সাজেশন অলরেডি চলে এসছে সো আমরা এটা সিলেক্ট করলে এই ছবিটা দেখেন চলে আসছে আমাদের এখানে রাইট সো আমরা যেহেতু দুইটা ছবি এখানে নিয়েছি তাই আমরা এই ইমেজ ভিউটাকে কপি এবং পেজ
আমাদেরকে পাশাপাশি দেখাচ্ছে না এটা কারণ কি সো এটা পাশাপাশি দেখানোর জন্য আমরা যে কাজগুলো করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় প্রস্থে সমস্যা হয়েছে দেখি তো প্রস্থে যদি টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড ডিপি দেই রাইট সো আমরা এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে দেখুন আমরা যদি প্রস্থ এখানে র্যাপ কন্টেন্ট দেই তাহলে হচ্ছে না কাজটা দুইটা ছবি মাঝখানে যেয়ে পড়েছে কেন বলুন তো কারণ হচ্ছে এই ছবিটা একটা বিগ সাইজের ছবি অনেক বড় সাইজের ছবি দেখুন এটা প্রায় ভালো পিক্সেল মেবি এক হাজার গুণ এক হাজার পিক্সেলের একটা ছবি সো যেহেতু এটা একটা বড় আকারের ছবি র্যাপ কন্টেন্টের মানে কি আমি গতদিন বুঝিয়েছিলাম আপনাদেরকে র্যাপ কন্টেন্টের মানে হচ্ছে র্যাপ কন্টেন্টের মানে হচ্ছে যা জায়গা লাগে তাই এখন প্রথম যে ইমেজ ভিউটা আপনি নিয়েছেন সেই ইমেজ ভিউটার যা জায়গা লাগে সে তাই নিয়েছে ওর পুরো জায়গায় লাগছে সেই জন্য অন্য অন্য পরের ইমেজ ভিউটাকে কিন্তু জায়গা দিতে পারছে না ঠিক আছে এইটা ওভারকাম করার জন্য আমরা দুই ধরনের কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে আমরা একটা লিনিয়ার লেআউটকে কিছুটা ভাগে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে কিছুটা ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এই লিনিয়ার লেআউটটা যে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লিনিয়ার লেআউটটা যে নীল কালারের লিনিয়ার লেআউট সেই লিনিয়ার লেআউটটাকে এখানে যেহেতু আমাদের দুইটা ছবি তাই এই দুইটা ছবিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এই প্রস্থটাকে তাই তো তার মানে এক্স্যাক্ট দুই ভাগে ভাগ করার জন্য কারণ আপনি যদি ডিপি দিয়ে দেন এখানে দেখুন এক একটা ফোন এক এক রকম পিক্সেল এক একটা ফোন এক এক রকম স্ক্রিন কোনোটায় লম্বাটে স্ক্রিন কোনোটায় চ্যাপটাতে চ্যাপটা স্ক্রিন সো এই সব কিছু অভারকাম করার জন্য আমরা এখানে যে টেকনিক ফলো করবো এই লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল বা যে লিনিয়ার লেআউটটা আছে এটা সব লিনিয়ার লেআউটের ক্ষেত্রে বা সব কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারবেন এখানে আমরা একটা টার্ম ইউজ করবো নতুন এই টার্মটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ওয়েট সাম ডাব্লিউ এস লিখলে এখানে চলে আসবে ওয়েট সাম ওয়েট বলতে আমরা কি বুঝি দেখেন একবার আমরা বাজারে যাই বাজারে যে আমরা যদি এক কেজি ফ্রুটস কিনি তাহলে কি সে ওয়েট মেপে দেয় না কেজিতে ওয়েট মেপে দেয় সো আমরা এখানে ওয়েট সামের মধ্যে কি করব ওয়েট সামের মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা বসাবো ইন্টেজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা বসাবো যে কোনো তাহলে আমি এই যে যে মাদার বা লিনিয়ার লেআউটটা এটার ওয়েট সাম যদি ধরি ফর এক্সাম্পল হান্ড্রেড ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে তার মানে এই পুরো জায়গাকে আমি একশোটা ভাগে ভাগ করেছি হান্ড্রেড এবার আসেন এই ইমেজ ভিউকে আমি একটা ওয়েট দিয়ে দেবো অ্যান্ড্রয়েড ডাব্লিউ লিখলে দেখবেন সাজেশন চলে আসে চলে আসে এই যে লেআউট ওয়েট ডাব্লিউ আই জি এস টি লেআউট ওয়েট ডাব্লিউ লিখলে দেখবেন সাজেশনে চলে আসে লেআউট ওয়েট এবার আসেন তো আমরা এই যে যে ইমেজ ভিউটা যে মাদারের মধ্যে আছে মানে লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল এইটার ওয়েট সাম মানে এটা টোটাল ওয়েট ধরেছি একশো তাহলে এই লিনিয়ার লেআউটটাকে যদি অর্ধেক জায়গা দিতে হয় তাহলে আমি এটাকে ওয়েট কত ধরবো কেউ জবাব দিতে পারবেন অবশ্যই ফিফটি দুই ভাগে ভাগ করছি যেহেতু তাই তো সেম এই জিনিসটা যদি আমরা পরের ইমেজ ভিউয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তখন দেখেন এক্স্যাক্টলি এই দুইটা ইমেজ ভিউ দুজনে কিন্তু কি করলো সমান জায়গা ভাগ করে নিল দেখেছেন সমান জায়গা ভাগ করে নিল মানে কেউ কোনো কমও না বেশিও না আপনি যদি এখন এখানে বড় সাইজের এখানে যদি আমরা আর একটা ড্রয় বলে অন্য একটা ছবি ইউজ করি বিডি ফ্ল্যাগ ইউজ করি দেখুন সে কিন্তু প্রস্থের জায়গায় কোনো কম্প্রোমাইজ করেনি ও অর্ধেক নিয়েছে ও অর্ধেক নিয়েছে রাইট সো এই হচ্ছে এই হচ্ছে বিষয় ছোট্ট এই টার্মটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আপনারা যে কোনো কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন একটা হচ্ছে যে কন্টেইনারটার মধ্যে আপনার এলিমেন্টগুলোকে রাখছেন সেটাকে আপনারা ওয়েট সাম ধরে দেবেন আপনি যে কোনো সংখ্যা এখানে বসাতে পারেন এবং আপনারা যে এলিমেন্টগুলো নিচ্ছেন সেখানে আপনারা লেআউট ওয়েট নামে এটা বসাবেন এবং সেটাকে কয় ভাগ করতে চান কত কত করে দিতে চান আমি চাইলে আমি চাইলে এটাতে এটাতে নাইনটি টেনও দিতে পারতাম আমি চাইলে এখানে সিক্সটি ফোর্টিও দিতে পারতাম সো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় অনেক রকম ইয়া করতে হবে মানে ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক রকম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়বে অল রাইট স্যার আমি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে নেই একই সাথে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি কারা কারা আমাদের সাথে জয়েন করছেন কেমন লাগছে আমাদের এই লাইভ ক্লাস একটু জানিয়ে দেন আমাদের কমেন্টে রাইট সো আমি সবার কমেন্ট পড়তে চাচ্ছি সবাই একটু কাজ করার পাশাপাশি এসে একটু কমেন্ট করে যান আমি যাতে বুঝি যে আপনারা আছেন অনেক রাত হয়ে গেছে কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আপনারা ঘুমিয়ে গেলেন কিনা সো সাব্বির আহমেদ ভাই বলছে ভাইয়া ওয়েট সামটা আর একবার বুঝাই দিবেন প্লিজ ইয়া তহিদুল ইসলাম বিজয়ও সেম কথাটা বলছো ভাইয়া ওয়েট সাম আমরা হাইট ওয়েট দিয়ে করা যাবে না ওয়েট সামটা হচ্ছে শুধুমাত্র 
कंटेनर एवं तर एलिमेंटर जो हमें एक बार बोले दी जदि कन्टेनर है हरिजनटाल हरिजनटाल है तो हमें देखें ओरा वेट भाग कर आड़ाड़ी मैं ये प्रस्थित दिक दिए ठीक है प्रस्थित दिक दिए से वेटा के भाग कर और जदि ये लिनियर ले आउट कन्टेनर भार्टिकल से वेट साम यूज करी से या भाग कर तर पोर्शन भाग कर लम्बालम्बी मैं हम ऊपर थे नीचे दिखे ठीक है यही हे विषय वेट साम जिन देखारा एखे गेले भलो बुझते देखो ये यहाँ हम मदार ले आउट तै तो मदार लिनियर ले आउट भार्टिकल ये पूरा स्क्रीन टाके दिए रेखे तर मध्य एकदम आए का लिनियर ले आउट नहीं लिनियर ले आउट हम हरिजनटाल तै तो अपना देखते हैं जो लिनियर ले आउटर भरे दो एलिमेंट रही है तरह एक हे इमेज भिउ और एक हे इमेज भिउ दो एलिमेंट रही है एबार आसन य लिनियर ले आउटर दुटे इमेज भिउ जाते समान समान जैगा बहन कर समान समान प्रस्थ भाग कर ने जेहेतु लिनियर ले आउट हरिजनटाल यदि आड़ाड़ी तै तो तेल ए लिनियर ले आउटा के वेट साम धरि वेट साम आनी जो संख्या धरे नीते आनी धरे नीते दुई तेले इमेज भिउ के आनी ले आउट वेट वेट दिए देवें हे एक ओके देवें एक तेल दूजने की समान समान जैगा भाग कर निल फर एक्साम्पल एखे वेट साम हंड्रेड ना धरे दुई धरते परतम दुई धरले कि हतो आप इमेज भिउ के ले आउट वेट दित ये दित तै तो मैंने से टोटाल वेट साम हमें एट दिए एक एट दिए एक तरह दूज समान भाग कर वेट साम तीन होते वेट साम जो तीन है तो हमें और एक एलिमेंट धरें एखे निल सबा के एक एक दिए दिल तै तो सबा के एक एक दिए दिल तेरे देखें एब तीन छवि तीन टाइ क समान समान जैग मैं प्रस्थ प्रस्थ नहीं एखे देखते अपनारा जे यार जतटूक एट तुक मैं समान तीन भागे भाग करा सोजा कथा जो बोले सो वेट साम आनी कत देवें ये अपनार ऊपर डिपेन्डेंट आर सेम वेट साम के क्योंकि नब्बे धरते परतम नब्बे धरे हमें वेटा के दीते थार्टी एट दीते थार्टी वेट सो एट दीते थार्टी एभवे ताते क्योंकि तीन भाग हो सो वेट साम आनी कत धरबें एक कथा कय भाग करते चान से डिपेंड कर अपनी एक पूर्ण संख्या धरे नीबें और से आपनर मन मत कर भाग कर ठीक है सो हमारा सो हमारे दुईटा छविते ही थकब दुटा छविते ही थकब एबार आसें ये दूटा छवि जो नहीं तक एक छोट प्रब्लेम देखते पासी प्रब्लेम तो हे कि वेटसम एक एक एखे दुई धरब वेटसम दुई आटे एक दिए एटे एक दिए मैं दुजने समान समान दुई भाग करें एबार देखते जो जुबायर हमार छवि जेखने आज से क्योंकि पूराटा स्क्रीन जुड़े आए क्योंकि पता देखते जो ऊपर नीचे एक फाका सो हम चाची कि इमेज भिटार मध्य सम्पूर्ण जैगा जाते फिल आप कर जाए सो इमेज भिर मध्य एक अपशन रही है अपशन का खूब सीम्पल एंड्रएड ये बोले स्केल टाइप एस लिखले चले आसा एस सी लिखले चले आस स्केल टाइप ठीक है कैकधर स्केल टाइप एखे अपना पे जा फिट सेंटर क्रप सेंटर इन सैट फिट सेंटर फिट एंड अपना नाम शुने बुझते जगूलर मान कि फिट एक्स वाई फिट एक्स वाई मान हम एक्स वाई मैं दुई अक्षर दिखे से फिट कर दे छवि जो चैप्ट हो जाए कि नहीं ठीक है छवि चैप्ट बड़ो छोटो हो जाते सो हम जो स्केल टाइप एंड्रड स्केल टाइप फिट एक्स वाई दिए दी देखो दुईटाई पूरा स्क्रीन टाइम नहीं प्रब्लेम होता है बांगे पता क्योंकि एकदम छे बेड़ा हो गए सो बांगे पता हर फैसे सो एखे स्केल टाइप यूज कर सेंटर क्रप सेंटर क्रप मान हे से जूम कर भेतरे ढुकाय दे पूरा जैगा ठीक है एखे स्केल टाइप जो सेंटर क्रप यूज कर सेंटर क्रप यूज करी देखो सो लाइक दिस सुन जेटा तो गलो एक लिनियर ले आउट एबार आनी कम्पोनेंट थ्री ते जो जा ख्याल कर देखें जो प्रथम जो लिनियर ले आउटा थकल ये लिनियर ले आउटर भेतरे ही क्योंकि अवस्थान कर लिनियर ले आउट तै नय कि प्रथम जो लिनियर ले आउटा तर मध्य लिनियर ले आउट से हरिजनटाल सेटार हाइट देव आज है टू हंड्रेड डिपि दुशो डिपि एट हाइट दिए चाहिए यार हाइट रैप कन्ट्रेक्टर दीते अथवा अन्न हाइट दीते लिनियर ले आउटर भेतरे क्योंकि दुई छवि रही है देखो एट जो क्लोज करी चले जाए मेन मदार हो ब्लैक स्क्रीन प्रथम लिनियर ले आउट रो एबार्ज चाची जो लिनियर ले आउटर पर नीचे दिखे और एक टेक्स भी यूज करब जो को एक यूज करब तेल जदि लिनियर ले आउटर नीचे तरह जो स्क्रीन के कल्पना कर 
এই লিনিয়ার লেআউট নীল লিনিয়ার লেআউটের নিচে যদি আমরা একটা টেক্সট ভিউ নিতে চাই তাহলে এই টেক্সট ভিউটা আমরা কোথায় বসাবো এই টেক্সট ভিউটা বসাবো এই লিনিয়ার লেআউট পুরোটা যখন শেষ হয়ে যাবে ঠিক তারপরে এসে আমরা একটা টেক্সট ভিউ নিব রাইট সো এখানে যদি আমরা একটা টেক্সট ভিউ নেই যে সিম্পল একটা টেক্সট ভিউ নেই রাইট সো টেক্সট ভিউটার ম্যাচ প্যারেন্ট র‍্যাপ কন্টেন্ট টেক্সট ভিউটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এবার দেখুন আপনি কম্পোনেন্ট ট্রিতে গেলে ভালোমতোই বুঝতে পারবেন মেইন হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল তার মধ্যে ওইটার ওইটার মধ্যে চাইল্ড হিসেবে আছে আর একটা লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল তার মধ্যে দুটো ছবি এবং এইটা এই লিনিয়ার লেআউটের বাইরে কিন্তু টেক্সট ভিউ তার মানে এই টেক্সট ভিউটা কার এর মাদারকে এই টেক্সট ভিউয়ের মাদারকে এই টেক্সট ভিউয়ের মাদার হচ্ছে ব্ল্যাক স্ক্রিন বা ওই উপরের লিনিয়ার লেআউট ঠিক আছে তার মানে আমরা এই লিনিয়ার লেআউটের শুরু আর শেষের পেটের মধ্যে যা যা লিখবো শুধুমাত্র তারাই তার কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এবং আপনি যদি এই টেক্সট ভিউয়ের দিকে একবার খেয়াল করেন এ কিন্তু আলটিমেটলি এই প্রথম লিনিয়ার লেআউটের পেটের মধ্যে অবস্থান করতেছে তাই ও হচ্ছে এই টেক্সট ভিউটা হচ্ছে একদম ফ্রেশ লিনিয়ার লেআউটের কম্পোনেন্ট রাইট সো এবার এই টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড টেক্সট ইকুয়াল টু সামথিং লাইক আমরা একটা কিছু টেক্সট দিয়ে দিব যেমন আমরা এই যে টেক্সটটা কপি করে এনেছিলাম এই টেক্সটটা এখানে এনে কপি করে দিলাম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা লেখা এবং এবং লেখাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ কি কারণ ব্ল্যাক স্ক্রিনে হয়তো লেখাটা ব্ল্যাক সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না সো অ্যান্ড্রয়েড টেক্স কালার ঠিক তো আমরা টেক্স কালার দিয়ে দিব একটা সো টেক্স কালার আমি ইউজ করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা এফ মানে হচ্ছে সাদা আমরা চলুন একটা টেক্স সাইজ ইউজ করি অ্যান্ড্রয়েড টি এস ফর টেক্স সাইজ টেক্স সাইজ ইকুয়াল টু ফর এক্সাম্পল থার্টি এস পি রাইট সো আমাদের বাংলাদেশ অ্যাবাউট বাংলাদেশ লেখাটা বা আমার মনে হয় টোয়েন্টি ফাইভ ইউজ করলে ভালো হবে টোয়েন্টি ফাইভ সো আমরা দেখুন আমরা এবার আজকে যে ডিজাইনটা করলাম সেটা কিন্তু আলটিমেটলি মাল্টিপল লিনিয়ার লেআউট নিয়ে আমরা কাজ করলাম শুরুতে একটা লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল সেই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে একটা লিনিয়ার লেআউট হরিজন্টাল সেই হরিজন্টাল লিনিয়ার লেআউটের পেটের মধ্যে আমরা দুটো ইমেজ ভিউ নিয়েছি তাই এই ইমেজ ভিউ দুইটা অবশ্যই তার পূর্ববর্তী লিনিয়ার লেআউট বা এই হরিজন্টাল লিনিয়ার লেআউটের চাইল্ড এই দুইটা রাইট এটাকে এখান থেকে আপনি খুব ভালো ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন এবং নিচে নিয়েছে একটা টেক্সট ভিউ এই টেক্সট ভিউটা হচ্ছে একদম শুরুর যে লিনিয়ার লেআউট তার তার চাইল্ড ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের পুরো বিষয়টা এবার আসুন যে আমরা যদি এই এই অ্যাবাউট বাংলাদেশের যে লেখাটা আমরা নিয়েছি এই লেখাটাকে যদি ফর এক্সাম্পল এই লেখাটাকে যদি আমি আবার কপি অ্যান্ড পেস্ট করি অথবা কি করা যেতে পারে আমরা এই টেক্সট ভিউটাকে কপি পেস্ট করি দুই দুটা টেক্সট ভিউ আরও একটা টেক্সট ভিউ আমরা এখানে নিলাম ফর এক্সাম্পল এই টেক্সট ভিউটাকে কপি পেস্ট করে আমরা এই নিচে আর একবার নিলাম তাহলে কি নিচে আরও একটা ইয়া হলো না আরও একটা টেক্সট ভিউ হলো সো এই টেক্সট ভিউয়ের আগে যদি আমি উপরের দিকে আচ্ছা মার্জিন প্যাডিংটা আমি পরে বোঝাচ্ছি কিন্তু দেখেন আমাদের আজকে যে ডিজাইনটা আমরা এখানে করেছি সেটার দিকে একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা ওপরের দিকে দুটো ছবি নিয়েছি নিচের দিকে দুটো টেক্সট ভিউ ইউজ করেছি দুটো টেক্সট ভিউ অনেক দুটো অনেকগুলো লেখা রয়েছে সো এই লেখাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচের দিকে হারায় গেছে দেখেছেন নিচের দিকে এই লেখাগুলো হারায় গেছে কারণ কি কারণ আমাদের স্ক্রিনের একটা নির্দিষ্ট গ্রহণ যোগ্যতা আছে মানে একটা নির্দিষ্ট সাইজ আছে সেই সাইজ সাইজের বাইরে সে কিন্তু কম্পোনেন্টকে ধারণ করতে পারবে না এবার কেমন হয় যদি এই সবগুলো কম্পোনেন্ট আমরা একটা স্ক্রলেবল কন্টেনারের মধ্যে নিতে পারতাম তার মানে হচ্ছে আমরা যদি সবগুলো কম্পোনেন্টকে আমরা এরকম স্ক্রল করতো তাহলে কি আমি একাধিক জিনিস নিয়ে আমি ডিজাইনটা বানাতে পারতাম না একাধিক জিনিস নিয়ে ডিজাইনটা বানাতে পারতে হবে সব কিছু স্ক্রিনে এভাবে সোয়াইপ করে মানে আঙ্গুল দিয়ে এভাবে টাচ করলে উপরের দিকে উঠতো তাহলে কি আমাদের অ্যাপসটা আরও বেশি কমপ্লিট এবং এবং সুন্দর হতো তাই তো চলুন এবার সেই স্ক্রলেবল ভিউ কীভাবে আমরা তৈরি করব সেই ব্যাপারটার দিকে একটু নজর দিব বাট তার আগে আমি আপনাদের সবার কমেন্ট পড়ে নিতে চাই রাইট এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাদের সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ইয়া আর্জে নাজমুল বলছে বুঝতেছি ভাই কোনো সমস্যা হচ্ছে না থ্যাংক ইউ মার্ক পলক জয়েন করেছে সাইলেন্ট মোডে শুনছি ইয়া তহিদুল ইসলাম বিজয় বলছে জি ভাইয়া বুঝতে পারছি ক্লিয়ার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইউর অপিনিয়ন আমাদের সাথে নতুন করে সাব্বির মাহমুদ জয়েন করেছে আমাদের সাথে আহনাব সজল লিখছে ভাই পিক্সেল টু এপিআই টোয়েন্টি এইট ডিজাইন করার পর আউটপুট দেখার সময় ভার্চুয়াল ইমুলেটার ওপেন করলে ডিজাইন নিচের অংশটা কেটে যায় এটা সমাধান কি এক্স্যাক্টলি সজল আমি সেই কথাটাই কিন্তু বলছিলাম শুধু পিক্সেল টু এর জন্য না যে কোনো ফোন স্ক্রিনে আপনি যদি স্ক্রিনের
আমরা যখন ফেসবুকটা চালাই আমাদের স্ক্রিনে কি সব কিছু ধরে ধরে না আমরা কি করি আঙুল দিয়ে টাচ করি মানে সোয়াইপ করি আর নিচের দিকে যেতে থাকি এই যে পুরো ব্যাপারটা এটাকে বলে স্ক্রল এবল স্ক্রল ভিউ ঠিক আছে যেমন ধরুন আমি এখনই যদি একটু ফেসবুকে যেয়ে দেখাই এই যে দেখেন এই কম্পিউটার স্ক্রিনটা এই স্ক্রিনটা তো একটা নির্দিষ্ট স্ক্রিন তাই তো এখানে তো আর নতুন কিছু নিচের দিকে তো আরও অনেক কিছু আছে সো আমরা কি করি এইভাবে স্ক্রল করি নিচের দিকে যাচ্ছি স্ক্রল করি নিচের দিকে যাচ্ছি তাই তো ঠিক ফোনেও ঠিক এই জিনিসটাই ঘটে সো আমরা এখন ওই জিনিসটাই শিখতে চলেছি রাইট সো এই জিনিসটা যদি একটু ক্লিয়ার করতে চাই ধরুন এই জিনিসটা পুরো ব্যাপারটা যদি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে বোঝাতে চাই তাহলে আপনাদেরকে আগে একটু ভিজুয়াল দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসতে হবে সো আমরা যেই যেই ব্যাপারটা বললাম যে আমাদের স্ক্রিনে নির্দিষ্ট একটা সাইজ রয়েছে এই সাইজের বাইরে স্ক্রিনে ধারণ কিছু করতে পারে না তো এর মধ্যে আমাদের এমন কোনো কম্পোনেন্ট বা এমন কোনো বাক্স নিতে হবে যেই বাক্সটা স্ক্রল করা যায় তাই তো সেই বাক্সটা যদি স্ক্রল করা যায় তাহলে কি হবে তাহলে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে যত ডিজাইনই নেই যখন সেটা রান করব তখন মোবাইলে স্ক্রল করে করে সেটা দেখা যাবে তাই তো এরকমই একটা একটা কন্টেইনার যেমন লিনিয়ার লেআউট এক ধরনের কন্টেইনার এরকমই এক ধরনের কন্টেইনারের নাম হচ্ছে এরকমই এক ধরনের কন্টেইনারের নাম হচ্ছে স্ক্রল ভিউ এটাকে এভাবে লেখে স্ক্রল ভিউ ঠিক আছে স্ক্রল ভেরি সরি এটার নাম হচ্ছে স্ক্রল ভিউ এস সি আর ও এল এল স্ক্রল বড় হাতে ভি আই ও ইউ স্কল ভিউ এবং একটা কন্টেনারকে প্রকাশ করার নিয়ম কি আপনারা জানেন একটা কাম ইয়া একটা কন্টেনার বা একটা বাক্সকে প্রকাশ করার রুলস কি যেভাবে আমরা লিজিয়াল লেআউট শিখেছিলাম ঠিক সেম ওয়েতে স্কল ভিউটা এভাবে শুরু হবে স্কল ভিউ এভাবে তার একটা পার্ট থাকবে এবং সেই স্কল ভিউটা এভাবে শেষ হবে স্ক্রল ভিউ রাইট এভাবে শেষ হবে তার ঠিক যেভাবে আমরা লিনিয়ার লেআউটকে শুরু এবং শেষ করেছিলাম এক্স্যাক্টলি সেভাবেই আমাদের স্কল ভিউ আমরা নিতে পারব তাই তো এবার আসেন এই স্কল ভিউটা ঠিক সেমভাবে লিনিয়ার লেআউট যেভাবে আমরা বুঝেছি এইটার গঠন প্রণালীও সেমভাবে কীভাবে স্কল ভিউয়ের দুইটা পার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার্ট হচ্ছে এই যে উপরে তার মানে হচ্ছে এই সাইনের আগে এই গেটার দেন সাইনের আগে একটা পার্ট আর গেটার দেন সাইনের পরে আর একটা পার্ট উপরের পার্টে কি হয় আপনারা ভালো মতো জানেন উপরের পার্টে হচ্ছে এই স্পেসিফিক কন্টেইনার বা বাক্সটা আর যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখানে লিখবো এই পার্টের মধ্যে তার মানে এই গেটার দেন সাইনের আগে এবং তারপরে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এই গেটার দেন সাইনের নিচে লিখব তার এলিমেন্টস এবার আসেন স্কল ভিউয়ের মেইন বৈশিষ্ট্যটা কি স্কল ভিউটা আসলে করে কি স্কল ভিউ নাম শুনেই কাম স্কল ভিউয়ের কাজ হচ্ছে স্কল ভিউয়ের পেটের মধ্যে যত এলিমেন্ট থাকে যত এলিমেন্ট থাকে সবাইকে স্কল করা যায় ঠিক আছে তার মানে তারা হারিয়ে যায় না স্ক্রিনে নিচের দিকে হারিয়ে যায় না তারা স্কল এবল স্কল করা যায় রাইট সো আমরা একটা স্কল ভিউ নিলাম ফর এক্সাম্পল এই স্কল ভিউয়ের হাইট সেট করবো ম্যাচ প্যারেন্ট প্রস্তুত সেট করবো ম্যাচ প্যারেন্ট তাই তো পুরো স্ক্রিনটা আমরা তাকে দিয়ে দিলাম এবার আসেন এই স্কল ভিউয়ের মাঝখানে এই পেটের মধ্যে যদি আমরা এই পুরো কম্পোনেন্টগুলোকে ফর এক্সাম্পল এই পুরো কম্পোনেন্টগুলোকে যদি আমরা এই স্কল ভিউয়ের মাঝখানে এনে রাখি তাই তো এই সবগুলো কম্পোনেন্টকে এই মিডিলে এই স্কল ভিউয়ের পেটের মধ্যে নিয়ে যাই তাহলে ঘটনাটা কি হবে বলেন তো তাহলে ঘটনাটা হবে হচ্ছে কোনো কিছু হারিয়ে যাবে না আমাদের মনি স্ক্রিন থেকে বা অ্যান্ড্রয়েডের যে স্ক্রিন সেই স্ক্রিন থেকে কোনো কিছুই হারিয়ে যাবে না সব কিছু স্কল করে এভাবে সোয়াইপ করে করে দেখা যাবে এটা স্কল ভিউ বৈশিষ্ট্য এবার আপনাদেরকে একটু জানিয়ে নিতে চাই যে স্কল ভিউ এমন একটা এমন একটা কন্টেইনার যেটা একা কাজ করতে পারে না আপনার এমন কেউ আছেন যে মানে কোনো কাজ নিজের কাজ নিজে করতে পারেন না সব কিছু মানে করতে হলে কারো হেল্প লাগে এরকম কেউ আছেন এরকম মনে হয় মেয়েরা একটু বেশি হয় একটু নেকা টাইপের সব কিছুতে আর একজনের হেল্প লাগে না এখনকার মেয়েরা অনেক ফার্স্ট এখন এখন সবাই সবাই ফার্স্ট সবাই ভালো করছে রাইট এবং আমাদের আমাদের লাইভ ট্রেনিং চলছে পঞ্চম দিনের মতো যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে থ্যাংক ইউ রাইস এবং আমরা আমাদের গ্রুপেও একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে আমরা যখন এই ট্রেনিংটা ঘোষণা দিয়েছি আমাদের এখানে কিন্তু মনে হয় খুব হাতে কোনো অল্প কিছু মেয়ে রয়েছে তার মানে মেয়েদের মনে হয় স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইচ্ছা খুব কম যেটা বোঝা যায় তো যাই হোক আমরা আমরা হচ্ছে স্কল ভিউয়ের মধ্যে যেটা বললাম স্কল ভিউ একা কাজ করতে পারে না স্কল ভিউ তাহলে কার হেল্প নেয় স্কল ভিউ একটা লিনিয়ার লেআউটের হেল্প নেয় তার মানে একটা স্কল ভিউয়ের মাঝখানে আপনি একটা টেক্স ভিউ বসাতে পারবেন না একটা টেক্স ভিউ বসাতে পারবেন না স্কল ভিউয়ের মাঝখানে আপনি একটা বাটন বসাতে পারবেন না কেন কারণ স্কল ভিউ ওই যে বললাম স্কল ভিউ কিছুটা 
या टाइप है ये डिपेंडेंट टाइप है स्क्रॉल व्यू लिनियर लेआउट वर्टिकल रिपोर्ट डिपेंडेंट स्क्रॉल व्यू लिनियर लेआउट रिपोर्ट डिपेंडेंट तार माने ए स्क्रॉल व्यू के मध्य हम क्या की करते होंगे ए स्क्रॉल व्यू के मध्य ए स्क्रॉल व्यू पेटर मध्य कंपोनेंट हिस्से में हम रख की करो हम रख एक टा लिनियर लेआउट निये निबो इबर शे लिनियर लेआउट के मध्य हम रा एक बैक अधिक छोबी और तो बाज आजा खुशी हम रा शे शब्द किचु इस करते पार बो जब हवे हम रा ठीक हमारे आगे डिजाइन गुलो लिनियर लेआउट के मध्य करें ची एक्सेक्टली सेम राइट सो � एका काज करते पाए ना स्कॉल भी अवश्य एक लेजुरी लगे ऐसे लेजुरी टा होते लिनियल लेव दोनों ए नील जे जायगा टा ए जायगा टा ही होते एक लिनियल लेव वार्टिकल ये बार एक लिनियल लेव चर मुद्दे अपनी ज्योतु खुशी तो तो कंपोनेंट दी ते पाए न ताई तो वाइ सो ज्योतु खुशी को तो तो जो जी कंपोनेंट ब्लैक ना शादा ना दिए उन्नो कोनो कलर दिए ऐसी जाते कोन अम्रा बूस्ते पड़े जो दुई टा दुई टा दुई टा टेक्स भी हो ठीक है चल सो एबर ऐसन अम्रा तले की कोर वाल्टी में इतने अमदर उद्देश्य टा की बोलें तो अमदर जो मेन रूट अच्छे वर्टिकल लिनियर लेआउट ए वर्टिकल लिनियर लेआउट एर मुद्दे ओ ओर मतो थकूक ओ पूरा स्क्रीन टच जुरे थकूक अमरा तार पॉर पॉरी ठीक तार पॉर पॉरी जेटा कर बो पहलम जे लिनियर लेआउट वर्टिकल अच्छे शे वर्टिकल लिनियर लेआउट एर मुद्दे अमरा की कर बो अमरा निबो होते एक टा स्क्रॉल प्रस्तुत हमें कौतुक तो कुदिबो प्रस्तुत हमें दिला मैच पेरेंट हाइट स्क्रॉल भी और कौनो हाइट है ना स्क्रॉल भी और हाइट जो दे अपनी की बोला जाए डीपी ना दन मैच पेरेंट दन मैच पेरेंट दन बस आप आप कौन टेंडन एक ही कोठा कारण स्क्रॉल भी कौन निदिष्ट हाइट था के ना तेरी तो कारण स्क्रॉल भी जो � ए स्क्रॉल भी और एक टा विशेष बोशिश तो आते हैं बोशिश तो टच की स्क्रॉल भी एक एक काज करते पारे ना तार एक टा लिनियर लेआउट के हेल्प लगे तो ले स्क्रॉल भी पेटर मुद्दे एक बार हमारे आर एक टा लिनियर लेआउट ने बो नॉर्मल जब हम एक टा लिनियर लेआउट डिक्लेयर कोडी सो इटर प्रस्तुत दिला मैच मदार ठीक है सर इटा चाइल्ड ही शेवे आम्रा दिच्छी होच्छे लिनियल लेआउट लिनियल लेआउट होच्छे वर्टिकल ठीक है सर लिनियल लेआउट वर्टिकल देखो ना इटा लिनियल लेआउट इटा पेटर मध्य हमरा नियत ची इटा के जो दिक टू रैप अप कोरी ताहले एलिनियल लेआउट टा हमरा निबो अबोश्य इटा ओरिएंटेशन दिबो होच्छे वर्टिकल राइट ओरिएंटेशन वर्टिकल ये तो होएगा वो हमारे एक टेल लिनियल लेवल डिक्लेयर करा ये बार ए लिनियल लेवल टेल पेटर मध्य ए लिनियल लेवल टेल पेटर मध्य हम रखी कर बो हम रे जो तो डिजाइन कर ची या तो खुन दूरे ये शॉप किचु ये ने जो दी एटर मध्य बोशाय दे ही कॉपी पेस्ट कर छेरे दे ही ताहोले पेस्ट कर दिल सो ए देखते हैं जो सब किस स्कल भर मध्य ढुके गए स्क्रीन टा देखते कैमन हमार एक बार ख्याल कर देखें एबारे स्क्रीन टा देखते हे प्रथम हम मदार लिनियर लेआउट वार्टिकल जेहेतु ये एक मदार लागे मैं एक डिजाइनर क्ज को कंटेनर छाड़ा शुरू करा जाए ना तो शुरूते ही लिनियर लेआउट एक नहीं लिनियर लेआउट एक नहीं साथे एक मध्य अब एक स्कल भिउ हमें नहीं स्कल भिउटा नहीं देखते हैं जो स्कल भिउटा स्कल भिउर मध्य पेटर मध्य अब एक लिनियर लेआउट नहीं क्यों कारण स्कल भिउ हे एक रकम डिपेन्डेंट लिनियर लेआउटर उपरे त इटर मध्य हम रखी करी थी, हम रख एक टर लिनियर लेआउट नहीं थी, लिनियर लेआउट नहीं आर पर ए लिनियर लेआउट में तो अपने जा कुछ इतना ही डिजाइन करते पड़े न, आमादेर ऐतो खून करा जो तो डिजाइन है तो शॉप डिजाइन गुला हम रख एक हने दे दिए थी, ठीक तो, 
এবার আসেন আমাদের যে দুইটা টেক্সট ভিউ ছিল এই দুইটা টেক্সট ভিউ যদি আমরা এখন এলিনিয়াল লেআউটের মধ্যে আরো একবার কপি পেস্ট করে দেই আরো একবার কপি পেস্ট করে দেই আমরা উপরে নেওয়া ছবি দুইটা বা এলিনিয়াল লেআউট যেটার মধ্যে আমরা ছবি নিয়েছি সেই ছবি লিনিয়ার লেআউটটা যদি আমরা কপি করি এবং সেটা যদি এই টেক্সট ভিউয়ের পরে আরও একবার পেস্ট করে দিয়ে আসি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই দেখেন কারণ সবাই এখন লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে আছে আপনি এই যে আমাদের যে প্রিভিউ অপশন রয়েছে প্রিভিউতে গিয়ে এখানে যদি আপনি এখন হচ্ছে এটাকে টান দেন মানে মাউসে মাউসের যে ইয়া পয়েন্ট এখানে টান দেন দেখেন সব কিছু কিন্তু স্ক্রল হচ্ছে তাই তো সুন্দরভাবে সব কিছু স্ক্রল হচ্ছে স্ক্রল হচ্ছে স্ক্রল হচ্ছে রাইট সো স্কল হচ্ছে একদম শেষে আমরা আবার এই ছবি দুইটা বসিয়েছি তাই তো স্কল হচ্ছে তো এইভাবে আপনি এক পাতার একটা অ্যাপস কিন্তু তৈরি করে ফেলতে পারেন এক বা একাধিক ছবি বাটন টেক্স সুন্দর করে সাজিয়ে এক পাতার একটা অ্যাপস তৈরি করে ফেলতে পারেন আজকের পর থেকে চলুন আমরা এমুলেটারটা অন করি আমরা এই জিনিসটাকে রান করলে কেমন দেখায় সেটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই ইন আ মিন টাইম ইন আ মিন টাইম আমি আপনাদেরকে আর একটা সহজ টেকনিক বলে দেই যারা এই কোডটা ভুলে যাবেন বা যাদের কাছে মনে হবে ব্যাপারটা খুবই খুবই কমপ্লেক্স লাগছে একটার মধ্যে একটা একটার মধ্যে একটা তাদেরকে একটু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করা শিখাই রাইট সো আমরা যে লিনিয়ার লেআউট লেআউট ফোল্ডারের মধ্যে যাব যেখানে আমাদের ইয়া থাকে রাইট সো লেআউট ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে আমরা যেটা করব এই লেআউট ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে ধরুন আমি জাস্ট একটা হ্যাক বা একটা টেকনিক শেখাচ্ছি যদি মনে হয় যে প্যারা লাগছে এই এই স্ক্রিনটাকে পরিবর্তন করতে প্যারা লাগছে তাহলে আপনাদের একটা ড্রাগন ড্রপও আমি শিখিয়ে রাখি সো আপনার নতুন একটা এক্সামেল খুলবেন নতুন একটা এক্সামেল লেআউট ফোল্ডারের মধ্যে রাইট বাটন ক্লিক করবেন নিউতে যাবেন নিউতে গিয়ে এক্সামেলে যাবেন এক্সামেলে গিয়ে লেআউট এক্সামেল ফাইল এই এক্সামেলের ফাইলের একটা নাম দিলাম ফর এক্সাম্পল এটার নাম দিলাম আমি পেজ টু পেজ টু সো এখানে একটা লিনিয়ার লেআউট কি বলা যায় একটা নতুন লেআউট আমি ওপেন করছি রাইট একটা নতুন লেআউট আমি ওপেন করছি নতুন লেআউটটা হয়ে গেলে আমরা যেটা করব আমরা নতুন লেআউটের মধ্যে খুব ইজিলি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই এই ফাংশনটিটা তৈরি করতে পারি এতক্ষণ আমি যে জিনিসটা বুঝে বুঝে কোট করে করে করেছি এটা আমি এখন একটু ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করা শিখিয়ে দেবো আমি কখনোই আপনাদেরকে সজ্ঞানে উৎসাহিত করব না যে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনারা কোট করেন কারণ ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে কোট করে হচ্ছে অ্যামেচার যারা যারা বুঝে না বা যারা আসলে অনেক দূর যাওয়ার ইচ্ছা নেই তারা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে কোট করে বাট আলটিমেট যারা ডিজাইনার আলটিমেট যারা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার তারা কিন্তু মানে একই সাথে তারা কিন্তু টেক্সট লিখে লিখে কোট করে কারণ টেক্সট লিখে পূর্ণাঙ্গ একটা ডিজাইন আনা সম্ভব যেটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সেটা সম্ভব নয় রাইট সো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমি এই ব্যাপারটা একবার সহজে দেখে দেব তারপরে যদি একবার একটু সামারি করি দেখুন খুব সিম্পল লিনিয়ার লেআউট আমাদের একটা আছে লিনিয়ার লেআউটের মাঝখানে আমরা এটার মধ্যে একটা স্কল ভিউ নিয়েছি স্কল ভিউয়ের ভিতরে যেহেতু এর একটা লেজুরি লাগে তাই একটা লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল নিয়েছি স্কল ভিউয়ের ভিতরে তার মধ্যে আমরা আমাদের যাবতীয় ডিজাইন এনে রেখেছি সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো স্ক্রিনটা এখন স্কলেবল তাই তো সময় রাস আমাদেরকে কমেন্ট করেছে আমাদেরকে বলছে এত সহজ সহজে কখনো অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিখিনি ইয়া মিদুল কমেন্ট করেছে ভাই টেক্স ভিউয়ের একটা প্রবলেম আছে অনেক বড় টেক্স হলে তা দেখতে প্রবলেম হয় এডিটেও প্রবলেম হয় এক্ষেত্রে ওয়ার্ড র্যাপের কোনো উপায় আছে না না এক্ষেত্রে কোনো ওয়ার্ড র্যাপিংয়ের কোনো উপায় নাই এক্ষেত্রে আমি সাজেশন দেবো অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট কিন্তু অত্যন্ত কি বলা যায় ভলনারেবল একটা জিনিস আপনাদেরকে এটা মানতেই হবে কারণ একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আপনি কিন্তু অল্প টাকায় একটা ওয়েব ওয়েব ডেভেলপার খুঁজে পেতে পারবেন বাট একটা প্রফেশনাল কাজ যদি আপনি করাতে চান বা কোনো কোম্পানি করাতে চায় একটা অ্যাপ ডেভেলপারকে এক মাস অ্যাফোর্ড করতে কিন্তু কষ্ট হয়ে যাবে সো একটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সব থেকে ডিমান্ডেবল জব সব থেকে ডিমান্ডেবল একটা কাজ ঠিক আছে যেমন আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আমি খুব ছোট মানের যে প্রজেক্টগুলো করি সেগুলো ফাইভ লাখ টাকা সেগুলোর বাজেট থাকে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট ইজ নট লাইক মানে এই জিনিসটা খুবই সূক্ষ্ম একটা কাজ খুবই সূক্ষ্ম একটা কাজ আপনার যখন আরও অ্যাডভান্স লেভেল যাবেন তখন বুঝতে পারবেন সো এখানে যত টেক্সট বা যত কিছু আমরা ইউজ করবো সব আগে থেকে কোনো একটা ওয়ার্ড ফাইলে অথবা অন্য কোনো একটা টেক্সট ফাইলে সুন্দর করে সাজিয়ে ঠিক করে রাখবো এখানে ডিজাইনটা করে দেন এখানে এনে শুধুমাত্র জাস্ট রাখবো ঠিক আছে এখানে জাস্ট ফাইনাল টাচ দিব ঠিক আছে এইখানে ওটা ইয়া করার কোনো সহজ উপায় নেই এনিওয়ে আমরা যে প্রজেক্টটা এখন করেছি সেটা একটু রান করে দেব আমাদের পিক্সেল টু এপিআই যে ফোনটা আমরা রয়েছ
আপনারা প্রত্যেকেই যে কোনো একটা বিষয়কে সিলেক্ট করে এটা হতে পারে আমাদের এই ট্রেনিং নিয়ে এটা হতে পারে করোনা ভাইরাস নিয়ে এটা হতে পারে ইসলামিক কোনো কন্টেন্ট এটা হতে পারে করোনা ভাইরাসের যে চার পাঁচটা দোয়া কালাম আছে সেগুলো কিন্তু মনে রাখা যায় না আমি নিজেও মনে রাখতে পারি না দেখা গেছে ও চার পাঁচটা দোয়া আছে আমি যতদূর দেখেছি দোয়াগুলো হয়তো একসাথে যদি একটা অ্যাপসের মধ্যে থাকে অনেকই উপকৃত হবে তাই তো তো এইভাবে আপনার যে কোনো একটা বিষয়কে আইডিয়াকে সিলেক্ট করে এক পেজের একটা অ্যাপস আমাকে তৈরি করে দিবেন এবং এই এক পেজের অ্যাপসটা আপনার নিজেরা স্টাডি করে সুন্দর করে বানাবেন মানে ফিনিশিং যা যাতে সুন্দর হয় সুন্দর টেক্সট নেবেন সুন্দর ফ্রন্টের কালার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে কম্বিনেশান এটা যেহেতু অনেক সুন্দর হয় ঠিক আছে মানে আমি কিন্তু একটা বেসিক দেখাচ্ছি এর মানেই না যে আপনাকে এক্স্যাক্টলি এটাই বানাইতে হবে সো আপনি এটাকে ফিনিশিং টাচ দেবেন অনেক সুন্দর মানে দেখলেই যাতে এক পেজের একটা অ্যাপস বাট দেখলেই যাতে ওয়াও ফিলিংসটা আসে ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস আমি বলছি যে অনেকেই আমাদের গ্রুপে প্রায় চার পাঁচশো মানুষ যুক্ত হয়েছে সবাই কিন্তু আমাদের পোস্ট শেয়ার করছে না গ্রুপে কাজগুলো কম কমেন্ট করছে না আমি আপনাদেরকে একটু বলতে চাই যে প্লিজ একটু অ্যাক্টিভ হন আমরা সবাই স উদ্যোগে যখন কাজ করছি আপনার দেখা দেখে আর একটা মানুষ কিন্তু উপকৃত হতে পারে সো আপনি সাইলেন্ট হয়ে বসে থাকলেন লাইক এটা এটা কোনো ভালো মানুষের মানে কাজ না ঠিক আছে আমরা সবাই চাই আমরা উদার মনের আমি আগেই বলেছি যে ভালো একজন অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হওয়া বা ভালো একজন প্রফেশনাল হওয়া ভালো একজন সফল মানুষ হওয়া কিন্তু শুধুমাত্র টাকা ইনকাম করার দিকেই না আমাদের ভালো মানুষ হওয়া ভালো মানসিকতা হওয়া ভালো বিহেভিয়ার এটা কিন্তু খুব জরুরি একটা বিষয় এনিওয়াই আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে জিনিসটা আমরা ডিজাইন করেছি সেই জিনিসটাকে যদি আমরা এবার দেখেন স্ক্রল করি কত সুন্দর একটা অ্যাপস তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি এবং এখানে যদি ফর এক্সাম্পল আপনি করোনা নিয়ে তৈরি করেন একটা ছবি একটু লেখা একটা বাচন আর একটা ছবি একটু লেখা মানে সুন্দর করে যদি আপনি যে কোনো একটা বিষয়কে এখানে উপস্থাপন করতে পারেন এক পেজের মধ্যে কত অ্যামেজিং একটা অ্যাপস হতে পারে একবার চিন্তা করে দেখুন এক পেজের একটা অ্যামেজিং অ্যাপস হতে পারে তাই তো সো আগামীকালকের কাজ প্লিজ সবাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে জমা দিবেন এবং গ্রুপে আপলোড করবেন যাতে আপনার দেখা দেখে অন্যরাও উপকৃত হয় অন্যরাও ভালো ভালো ফিল করতে পারে এনিওয়ে আমি বলছিলাম হচ্ছে আমাদের পেজ টুতে কীভাবে আমরা হচ্ছে এই যে নতুন একটা পেজ যে খুলেছি এটার মধ্যে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই কাজটা কীভাবে করতে পারি দেখুন খুব সিম্পল আমাদের প্রথম আমরা যখন নতুন একটা এক্সামেল ফাইল খুলি তখন সেই এক্সামেলটা বাই ডিফল্ট কোনো অরিয়েন্টেশন থাকে না তাই প্রথমে আমরা একে একটা অরিয়েন্টেশন দিয়ে দিলাম অ্যান্ড্রয়েড অরিয়েন্টেশন অ্যান্ড্রয়েড অরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল তাই তো ভার্টিক্যাল এবার এই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে আবার আর একটা কাজ করতে পারেন এই লিনিয়ার লেআউটকে সরাসরি লিনিয়ার লেআউটে না নিয়ে এইটাকেই সরাসরি আপনি স্কল ভিউ বানিয়ে ফেলতে পারেন সিম্পল স্কল ভিউ সো স্কল ভিউ দিলে এটার আর অরিয়েন্টেশন দরকার হয় না তাহলে আলটিমেটলি এটাই কেই যদি আমরা স্কল ভিউ বানিয়ে ফেলি তাহলে কী হলো পুরো স্ক্রিনটাই একটা স্কল ভিউ হয়ে গেল এবার এটার মধ্যে আমরা কি করব লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল এই যে লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল আমাদের লেআউট লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা স্কল ভিউয়ের মধ্যে এনে রাখলাম তাহলে স্কল ভিউ তার লেজুরি পেয়ে গেল আপনি দেখেন কোডের মধ্যে যে আর একটা জিনিস হচ্ছে কোড যখন করবেন তখন সব সময় স্টাইলগুলো যেন এরকম হয় আমি যেভাবে স্ট্রাকচার শিখেছি একটা লিনিয়ার লেও শুরু এবং শেষ মাঝখানে প্যারেন্টের যে ফাঁকা জায়গা সেগুলো যাতে সুন্দর হয় কারণ আপনি এখনও হয়তো ছোটো অ্যাপস বানাচ্ছেন বাট ভবিষ্যতে যখন বড় অ্যাপস বানাবেন এই এক্সামেল কোডটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে আপনাকে বেসিকটা বোঝা এবং সুন্দর করে ফাঁকা ফাঁকা স্পেস দিয়ে জিনিসগুলো সুন্দর করে সাজানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে একটা স্কল ভিউ তার মধ্যে একটা লিনিয়ার লেউট ভার্টিক্যাল যেহেতু স্কল ভিউ একা কাজ করতে পারে না তাই লিনিয়ার লেওট একটা ভার্টিক্যাল দিয়েছি এবার আসেন যে এই অপশনটা আসে উপরের দিকে আমরা একটা হরিজেন্টাল লিনিয়ার লেওট নিয়েছি তাই তো লেওটে গেলাম একটা হরিজেন্টাল লিনিয়ার লেওট আমরা এটার মধ্যে নিলাম এই যে একটা হরিজেন্টাল লিনিয়ার লেওট চলে আসছে এটার মধ্যে আমরা একটা ছবি নিব এই হরিজেন্টাল লেওটের হাইট দিলাম ফর এক্সাম্পল আমরা ওখানে দিয়েছিলাম টু হান্ড্রেড ডিপি তাই তো দুশো ডিপি এটা হাইট দিয়ে দিলাম দেখেন দুশো ডিপি এটার হাইট হয়ে গেছে সো এখানে আমরা একটা ইমেজ ভিউ নিব তাই তো এই লিনিয়ার লেওটের মধ্যে একটা ইমেজ ভিউ ইমেজ ভিউ এনে ধরে এখানে বসালাম বসালে আমাদের কাছে সে একটা ছবি চেয়ে নেবে আমরা জুবাইয়ের এই ছবিটা সিলেক্ট করলাম একটা ইমেজ ভিউ এবং দেখেন এই ইমেজ ভিউটা আমরা কোথায় বসেছি দেখেন তো ঠিক এই হরিজেন্টাল এই যে এটার মধ্যে রাইট সো কখনো স্ক্রিন এনে ছাড়বেন না ভুলেও ছাড়বেন না ঠিক আছে এম এস ভিউ কখনো এখানে এনে ছাড়বেন না ছাড়বেন হচ্ছে এইটার মধ্যে বুঝে যে আপনি কোথায় বসাচ্ছেন সো এই লিনিয়ার লেওটের
মেইনলি আমরা এই স্কল ভিউ এর মধ্যে যে লিনিয়ার লেআউট সেটার মধ্যে যদি এবার আমরা একটা টেক্সট ভিউ আনতে চাই যেভাবে আমরা ওই টেক্সট ভিউটা বসেছিলাম সেই টেক্সট ভিউটাকে আমরা এখানে এনে ধরে দেখেন একটু যদি টানাটানি করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা এই যে এখন আমি যে পজিশনটা আছে সেটা দেখেন তো দেখাচ্ছে উপরের লিনিয়ার লেআউট ভার্টিক্যাল মানে এইটার মধ্যে আমি রাখবো বাট হরিজন্টাল লিনিয়ার লেআউট ঠিক নিচে তাহলে দেখেন এই যে এই লিনিয়ার লেআউটের মধ্যে এটা থাকলো এখানে এসে আমি হচ্ছে আমার কি বলা যায় আমি যে টেক্সট ভিউটা এখানে তৈরি করেছিলাম সেই টেক্সট ভিউটা অথবা এখান থেকে আমি যদি জিনিসটাকে কপি করে লেখাটা প্যারা না নিই বা সময় না নিই আমরা এখান থেকে কপি করে এই লিনিয়ার লেআউটের যে ভিতরে দেখুন টেনে টেনে আনলে কিন্তু একটু হিজিবিজি হয়ে যায় সো এগুলোকে সব সময় একটু স্পেস দিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলবেন রাইট এখানে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখতে পারবো টেক্সট কালার এখানে ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম তিন চার পাঁচ ছয় রাইট টেক্স কালার আমরা ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম এই যে একটা একটা ইয়া হয়ে গেল রাইট সো দ্বিতীয় টেক্স কালার টেক্স ভিউটাকে যদি আমরা এনে এখানে রাখি সো আমাদের এই যে এটা হয়ে গেল দ্বিতীয় স্ক্রিনটা তাই তো এবার এই দুইটাকে যদি আমি আবার এখানে কপি পেস্ট করি এই যে হয়ে গেল আমাদের এবার ধরেন আমি ওই ছবিটাকে যদি আবার এখানে কপি পেস্ট করি ইমেজ ভিউটাকে ছবিটাকে এখানে যে এমন না দুইটা ছবি দিয়েই করতে হবে এমনও না আমি একটা ছবিও দিতে পারি ঠিক আছে এবং টানাটানির ক্ষেত্রে যখন টেনে করবেন তখন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আমি যখন টান দিয়ে আপনারা কাজ করবেন তখন এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন যদি কখনো ড্র্যাগন ড্রপ করে করেন একটা আইডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যায় প্রতিটা এলিমেন্টে দেখ দেখবেন ইমেজ ভিউয়ের একটা আইডি তৈরি হয়ে গেছে অবশ্যই এই আইডিটা ডিলিট করে নেবেন কারণ এখনও আমি আইডি শিখাইনি এই আইডিটা আপনাকে নানান রকম কনফ্লিকশনের মধ্যে ফেলে দিবে তাই অবশ্যই যদি ড্র্যাগন ড্রপ করেন তাহলে এই আইডিটা বাদ দিয়ে দিবেন তাহলে আপনি সমস্যা বা কনফ্লিকশন এড়াতে পারবেন রাইট সো এবার যদি আমরা এই স্ক্রিনটার দিকে একটু দেখি বা একটু জুম করি তাহলে দেখেন এইখানেও আমরা সেম ডিজাইনটা জাস্ট দুই তিন মিনিটের মধ্যে করে ফেললাম এখানেও এটাও কিন্তু স্ক্রল করা যাবে ঠিক আছে এটা আমরা রান করলে দেখতে পারব না কারণ আমাদের মেইন লেআউট হচ্ছে এইটা আমাদের যাওয়া ক্লাস যেহেতু একটা তাই এটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এনিওয়ে এই ছিল আজকের আজকের ক্লাস আজকের মতো এখানে এ পর্যন্তই থাকুক অনেক রাত হয়ে গেছে আশা করি আপনাদেরও প্র্যাকটিস করতে হবে সময়ও বেশি নেই রাতের মধ্যেই আপনাদের কাজ করতে হবে আবার কালকে দিনেও আপনারা কাজ যারা রাতে করতে পারবেন না শেষ করতে পারবেন না তারা কালকে দিনে আপনারা করে শেষ করে দেবেন রাইট এবার দেখি কারা কি কমেন্ট করছে আসিফ হাসান ভাই বলছে ভাইয়া অ্যাপ কি বিল্ড করে আপলোড করব না ভাই অ্যাপ বিল্ড করে এই মুহূর্তে আপলোড করার দরকার নেই কারণ আমরা জাস্ট স্ক্রিনশট অথবা একটা স্ক্রিন ভিডিও যে যেভাবে পারেন স্ক্রিন ভিডিও করে আপলোড দিতে পারেন অথবা স্ক্রিন শট দুই তিনটে স্ক্রিনশট আপলোড দিতে পারেন সো যেভাবে আপনার ভালো মনে হয় বেটার হয় যদি একটা ভিডিও করে স্ক্রিন ভিডিও করে আপলোড দেন আর একটা জিনিস আমি এই মুহূর্তে বলছি এই অ্যাপসটা যদিও এটা একটা খেলার ছলে আমরা বানাচ্ছি বা এটা একটা সিম্পল জিনিস আমরা বানাবো বাট বাট ট্রাই করিয়েন যে আপনি একটা সমসাময়িক একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে মানে সুন্দর করে একটা কিছু তৈরি করতে এবং এমনভাবে সেটা তৈরি করবেন যাতে সেটা আপনি আপনার বন্ধুদেরকেও দেখাতে পারেন এবং আপনাদের মধ্যে আমি এই কালচারটাও গড়ে দিতে চাই যে আপনারা এখন থেকে এই গার্ডসটা অর্জন করেন যে আপনি যে জিনিসটা শিখছেন এটা আপনার ফেসবুকে পোস্ট করেন আপনি নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ডদেরকে বলেন বা আপনার আপনি সবার সাথে শেয়ার করেন যে দিস ইজ মাই ফার্স্ট অ্যাপ সবাই দোয়া করবেন আমি আমি যেন আরও ভালো কিছু করতে পারি রাই সো এটা হচ্ছে এক ধরনের কমিটমেন্ট এটা হচ্ছে আমরা আমরা যখন পজিটিভ বা স্কিলফুল কাজগুলোকে শেয়ার করা শিখব ভালো কিছু শেয়ার করা শিখবো তখন কিন্তু আমাদের সমাজে বা ইয়াংদের মধ্যে একটা পরিবর্তন তৈরি হবে নিজের মধ্যেও কিন্তু একটা আলাদা পরিবর্তন আমরা দেখতে পারবো রাইট সো আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের দেখতে পাচ্ছি অনেকেই জয়েন করেছেন অনেকেই কমেন্ট করেছেন রাইট সো রনি মাহমুদ বলছে গুড নাইট ভাই রনি মাহমুদের মনে হয় ঘুম এসে গেছে রাইট সো সো আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আপনারা ভালো থাকবেন সবাই ভিডিওটা যারা শেয়ার করেন নি অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন এবং গ্রুপে অবশ্যই কাজ করে নিয়মিত আপডেট দিবেন এ পর্যন্তই থাকলো দিস ইজ সুপার সাইন সাইনিং আউট আসসালামু আলাইকুম